Ngayong natalakay na natin ang pinagkukunan ng ginto, hindi dahil sa interesado tayo sa ginto, ngunit sa paghahanap sa lupaing ito ay maibabalik ang geografiya sa Biblia na magdadala sa atin na maibalik ang propesiya na tutukoy sa anyo ng mundo sa mga huling araw. Ang lupaing ito ng ofira ay kritikal sa propesiya at sa hindi nating pag-alam dito ay nangangahulugang hindi natin ito maiintindihan kahit kailan, kahit gaano pa man ang iyong kaalaman. Una, totoong lugar ba ang Ophir? Nabuhay ba talaga si Solomon? Aalamin natin yan ngayon. Ito ang isang daang palatandaan na ang Pilipinas ang sinuunang lupain ng ginto na Ophir sa Biblia at sa kasaysayan. Hindi ito isang pabula at ito ay napatunayan na sa buong Solomon's Gold Series ng The God Culture. Dahil sa mga kahilingan ng aming mga manonood, kami ay maglalahad ng isang daang palatandaan mula sa aming pananaliksik kung saan aming bibigyan diin ng mga pinakamahalaga at pinakamagapagpag damdamin. At oo, ang mga palatandaan ay mahigit sa isang daan. Itong mga video na ito ay para sa iilang walang oras manood ng Solomon's Gold Series at madaling ibahagi sa mga kaibigan at pamilya, lalo na ang mga nag-aalinlangan. Hindi kayang palitan ng maikling video na to, ang sering yon na naglalaman ng na limampung videos o pantayan ng pagpapatunay. Ngunit ito ay mabisa pa rin gayon pa man. Maaaring panoorin ng Solomon's Code Series para sa malawakang pagpapatunay. At ngayon, ang ikaanim sa sering isang daang palatandaan na ang Pilipinas ay ang Ophir. Iisa-isahin natin. Magsimula tayo sa umpisa ng kwento ni Solomon tungkol sa Ophir. Hango sa unang aklat ng mga hari, Sham 26 hanggang 28. Nagpagawa si Haring Solomon ng mga barko sa Ezion Geber na malapit sa Elot, sa baybayin ng dagat na pula, sa lupain ng Idom. Isasama pa natin ito sa serye ng detalyado. Nagpadala si Hiram, ang hari ng Tyre mula sa Phoenicia na pinakahinahangaan na may marahil pinakamalaking hukbong dagat sa mundo sa panahon ng paglalayag sa Mediterranean, ngunit iba ito. Magpapatakbo siya ng bagong daungan at bagong hukbong dagat sa labas ng dagat na pula. Papunta saan? Partikular nating iisa-isahin yan. Nagpadala si Hiram ng mga sasakyan ng kanyang mga tauhan na mga mandaragat na bihasa sa karagatan kasama ng mga tauhan ni Solomon binuo ng mga Phoenician at ng mga Israelito ang hukbong dagat ni Solomon ngayon ito'y nagpapatuloy ng may malinaw na pagkakasunod-sunod pansinin ninyo at sila'y pumaroon sa Ophir at kumuha mula roon ng ginto na apat na raan at dalawampung talento at dinala ang mga iyon kay Haring Solomon ito ang dahilan kung bakit namin sinimulan sa pinagkukunan ng ginto na tumutukoy sa pangunahing lupain ng ginto sa buong kasaysayan, ang Pilipinas. Apat na raan at dalawampung talento ay malaking bagay. Kinakailangan nito ng malaking pagmimina na walang kahit sino sa mundo ang may kakayanan nito. Ito ay dahil ang ginto sa Pilipinas sa panahon niyon ay hindi lamang nakabaon sa ilalim ng mga bulubundukin, kundi sa bukana lamang ng lupain. At pupunta rin tayo roon dahil nakatala ang patunay na ito. Ang apat na raan at dalawampung talento ay nagkakahalaga ngayon ng limandaan at walumput walong milyong US dollar. At tandaan, iyon ay isang paglalakbay lamang. Ipapakita namin sa inyo ang pinagpatuloy na paglalakbay kahit pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang halaga nitong ginto ay may bigat na labing tatlong libo, walong daan at anim na pung kilo o labing lima at pitumput limang tonelada. Grabe! Ngayon, bago may masabi ang iba at lagi nila iyong ginagawa sa bawat video. Ngunit pansin ninyong walang katanggap-tanggap ng mga puna. Patuloy naming pagtatagumpayan ang bawat argumentong ibabato nila at maghahanap ng isang may kabuluhan. Nakakalungkot ngunit totoo. 
iyon ay dahil ito ay totoo at walang pagtatalunan dito. Maaaring may nag-iisip na walang barko noong panahong yun ang may kapasidad na magdala ng ganoong karaming ginto. Ngunit yan ay walang katotohanan. Kaya nilang magdala ng mas marami at tatalakayin rin natin yan malapit na. Gayon, sinasabi ng Biblia na totoong hari si Haring Solomon at hindi lamang kwentong pambata. Kung di man ito ang sinasabi ng iba, ay malamang hindi sila naniniwala sa Biblia o sa arkeolohiya na pinakita sa kanila. Maraming scholar ang sinasawalang bahala ito. Iyon ay tinawag ni Pedro na kusang kamangmangan. Huwag tayong magkunwaring hinahanap talaga nila ang katotohanan. Ngunit sa halip, ay pinoprotektahan nilang maling kaisipan na tayo'y mapanatili sa isang kontroladong kahon. Salamat na lang, pero hindi. Makikita na noong pang taong 2010, ang mga arkeologo ay nakatuklas ng ebidensya ng sinaunang Israel noong panahon ni Solomon. Ngunit narinig nyo rin ba na mayroon daw tayo nitong mga nakakatawang mantra na pinagpapatuloy ang awit roon na wala daw preba na ang sinaunang Israel ay umiral? Muli, kusang kamangmangan. Dito, natagpuan nilang sinaunang pader pang depensa sa Jerusalem na binasay sa isang palayok na pinetsahan noong ikasampung siglo B.C. base sa pagkakagawa nito. Iyon ay panahon ni Solomon at ng kanyang ama na si David. Gayon, nabuhay ba sila? Malamang! At ito ay isang matibay na ebidensya. Taong 1946 sa Tel Kassil, nakilala ngayon bilang Tel Aviv sa Israel, natagpuan ng isang palayok na may kasulatan na pinetsahan ito noong ikawalong siglo B.C. Nabasa ito sa wikang Ebreo, Ginto ng Ophir, sa para Beth Horon, tatlumpong siklo. Ngayon, sa isang maliit na parte ng palayok na ito, sinisira namin ang alinlangan at napatunayan ito sa kung ano ito, kamangmangan. Ang ofir ay totoong lupain, totoong lupain ng ginto sa katunayan. At sinong bumuo ng hukbong dagat upang magtungo sa ofir? Si Haring Solomon, kung kaya't siya rin ay totoo at hindi katang isip lamang. Oo nga pala, saan paroroon ng ginto? Sa Beth Horon. Bakit mahalaga ito? Dahil sino ba ang nagtayo ng Beth Horon? Si Haring Solomon, ayon sa ikalawang aklat ng Kronika, walo, lima. Ito ay isang malaking preba. Ang ofir ay totoo at hindi isang alamat. Ang ginto rito ay totoo at hindi sabi-sabi lang. Ang ginto rito ay ginamit upang suportahan ang isa pang proyekto sa pagbuo ni Solomon. At sa lahat ng lugar, ang Beth Horon, isang syudad na tinayo ni Solomon. Ang ginto ay ginamit upang kalupkupan ang mga pader ng templo at ang palasyo ni Solomon at ang nakapagtataka. Bakit nagtayo ang matalinong Haring Solomon ng bagong hukbong dagat at daungan sa dagat na pula upang paglayagin at kumuha ng mga yaman kung may inilagay na ang kanyang amang si David sa kabang yaman? Ang tanong na ito ang tumulak sa amin na lalong aralin ito at maaaring magulat kayo sa sagot ngunit bibitinin muna namin kayo dahil sasagutin rin namin yan gamit ang mga paparating ng mga patunay. Ipinapakita nito na ang gintong iyon ng ufir at iba pang yaman ay hindi lang basta-basta likas na yaman sapagat may kahalagahan ito sa Diyos. Ngunit paano? Halina't subaybayan at maganda to. Ito ay itinala ni Job ng sinaunang panahon bilang mahalagang ginto ng ufir at sinabi na David na sinusuot ito ng mga dugong bughaw. Sinasabi rin niya na ang mga ginto ng Ophir at ang ginto ng Sheba ay magkapareho. Ating rin niyang sasagutin dahil ang dalawang lugar na yan ay nasa iisang lupain lamang. 
ikinukwento ni Isaiah ang tungkol sa pino at mahalagang ginto ng Ophir, pati rin sa Biblia na sa kabuuan nabanggit ito ng labing tatlong beses. Sa katunayan, pati ang libro ni Tobit kung saan matatagpuan sa 1611 translation ng King James Bible at sa Dead Sea Scrolls bilang banal na kasulatan, binabanggit ang ginto ng Ophir, hindi lamang sa sinaunang pananaw, kundi literal na ginto na gagamitin na panglatag sa kalye ng bagong Jerusalem. Ang Ophir ay hindi isang nakalimutang lupain. Ito ay kasing halaga ngayon. At hintayin niyong umabot tayo sa propesya. Nasa mababaw na biblical na patunay pa lang tayo ng Ophir, kung saan malino niyo itong maiintindihan. Gayon, ang Ophir ay isang totoong lugar sa kasaysayan at sa mga huling panahon. Ang pagsasawalang bahala ay hindi biblikal. Alam na natin kung nasaan ito, nasa Pilipinas. At sa isang daang video na ito, hindi kayo magdadalawang isip. Tulad ng lagi namin sinasabi, kita niyong walang dapat na pagdebatihan na ang Pilipinas ay ang lupain ng ginto sa buong kasaysayan. Pagkatapos lamang ng anim na maiikling video, walang pagdududang ang Pilipinas ay ang sinaunang lupain ng ginto. At walang kahit ano ang karapat dapat o ano man ang may ganitong kasaysayan at hindi pa namin natatalakay ang lahat. Napapanahon na para ibalik ang kaalamang ito. Para sa mga magkokomento ng walang alam, oo, lagi kami nakakatanggap ng mga ganyan. Hinahamo namin kayong panoori ng Solomon's Gold Series ng The God Culture, ang original na YouTube channel na nagpapatunay na ang Pilipinas ay talagang ang Ophir. Kahit dito, pinapakita lang namin ang pinakapunto. Ngunit tignan ninyo kung paano kayo pahangain ng lahat ng pinagsama-samang isandaang palatandaan ng kasaysayan, Biblia, Siyensya, Geografya, Wika at na marami pang ibang dito sa sering ito. Maraming salamat sa panonood ng isandaang palatandaan ng Pilipinas sa iyong lupain ng ginto ng Ophir. Kung maaari sana mag-subscribe sa aming YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Kung gusto niyo pang lalong maintindihan, Pumunta lamang sa The God Culture YouTube channel at panoorin ng Solomon's Gold Series sa wikang Ingles o Tagalog. Ang link ay makikita sa susunod na screen. Kaya nating malaman ang katotohanan at naniniwalang ito ay pag-aari ng Pilipinas at walang sino man ang kayang pabulaanan ito. Hanggang sa susunod!